気を呼び込むパリピ孔明堂安律選手小福亭鶴瓶さん福沢諭吉さんジブリの「千と千尋」に出てくる「腐れ神ドラえもん×グッチ奇跡のコラボ」皆さんこんにちはミステリーマッフルです。今日はラッキーを呼び込むこの世の不思議前編です50回目の切り番クリスマスの時期なので初めにちょっとだけパーティーの話パリピコーメってアニメご存知ですか今年見たアニメの中で面白く特にオープニング曲のチキチキバンバンコーメイの中国衣装でのダンスがキレッキレで楽しく何度も見返してしまいました微妙な体の動きが上手に表現されていて今の映像技術ってすごいですねパリピはパーティーピープルの略であのディーン・ウジオカさんもパリピだったそう古代中国の軍師諸葛亮孔明が突然現代の東京渋谷に転移駆け出しのシンガーソングライター月見栄子を歌手として成功させていくストーリー降り立ったのがハロウィン真っ最中の渋谷だった孔明はコスプレ衣装と勘違いされて違和感なくなじみます。第一声ここが地獄かのセリフも秀逸孔明は当初死んだと思っていたのですもし日本の武士も過去から現代のラスベガスやスペインのイビサ島に迷い込んだら確かにそう思うかもしれませんね孔明はエコの歌声に戦いに疲れた心をも癒す不思議な力を見出しますそこで孔明の戦乱を生き抜いた兵法を掛け声の「兵法」に置き換え時空を超えてプロデューサーとして活躍エコの夢を叶えさせていく物語ですが夢を叶える際に過去から助けられていることってないでしょうかカタールワールドカップでドイツ戦スペイン戦と2試合連続で。騎士改正の同点ゴールを決めた堂安律選手彼はワールドカップ本番前家族のグループラインにここまで来れたのは母さんとお父さんが追ってくれたおかげだからほんまに連れてきてくれてありがとう兄2人に対してここまでサッカー上手くなったのは2人のおかげだからほんまにありがとうと感謝のメッセージを送っています。出展は文春オンライン、同安選手の兄、優さん提供の情報。過去あっての現在に感謝して、ラッキーな未来を呼び込みました。実力も努力も同じようであっても、日の目を見る人、見ない人の違いは何と問いかけるとき、私が思い出す人に、小福亭鶴瓶さんがいます。鶴瓶さんは知り合いの方から以前こんな話をされたそうです彼女は大した人だったよあれはなかなかできるものじゃない彼女というのは鶴瓶さんのお母様もしかしたらおばあ様だったかもしれませんここだけはうる覚えなのですがで病気や戦争で亡くなった身寄りのない方のご遺体をきれいに拭いて整えていたのだそうですそれもたくさんの方々を鶴瓶さんといえばご縁を大切になさる方と聞いていますが NHK の「家族に乾杯」でも「出会いの天才」という場面が多くあります。偶然とか「ラッキー」に恵まれ奇跡的に運が良いという印象同じような話を私は「福王辞典」で読んだことがありました。福沢諭吉さんは現在日本の最高額紙幣一万円札の顔で母は少し変わっていたとこんな祈談を披露されていますお母様は偉くない人と付き合うのが好きというような方で侍の家なのに百姓町人はもちろん古事記でもさっさと近づけ言葉がけもとても丁寧。女子敷の知恵に対しても晴れた日には「お知恵こっちに」と庭へ呼びたすきがけに身構えてしらみ退治
敵地さんも火星に呼ばれ大師に乗せられたお母様が取った白身を別の石で潰す役目匂いもきつく汚くてたまらなかったと回想していますその後お母様は白身を取らせてくれたご褒美にとなんと毎回ご飯をあげていたといいますそういえばジブリの「千と千尋」に出てくる腐れ神お腐れ様も実は川の神様でしたね神様と知らないうちから千はきれいに洗って差し上げていました鶴瓶さんのお母様あるいはおばあ様福沢諭吉さんのお母様そして千誰も顧みない状況でも事前の心で人を知れず良いことをしていると未来や子孫にラッキーが備わる石前の家には必ず余計ありなのかしらパリピ孔明の栄子も人を癒す気持ちが歌に乗っていたので孔明が軍師に就いたというお話でしたレミさんのお父様当時はまだ珍しいハーフだったんですね付録レビューは前回に引き続きドラえもんかけるグッチ奇跡のコラボ限定ノートですキャンキャン2021年3月号の付録で表紙は中条あやみさんグッチのミニ CG パターンにドーンとドラえもんロゴとドラえもんはシルキー加工でツヤツヤしっかりとしたハードカバー見返しは映えるドラえもんカラーのブルーですノート全般は実用的な K 線さりげないグッチのロゴがおしゃれ後半には4パターンのドラえもんが逆立ちしたりお花を嗅いだり最後は嬉しそうにジャンプをしたり厚さ1 1センチ1 2 8ジの豪華版サイズは縦2 0センチ超えの英語変形サイズマット仕様の表紙に可愛いドラえもんが映えまくりですお花が可愛いほんとツヤツヤの音、中の音が同じ。かわいいよ。世界で愛される二つの人気者が出会ったアイテムは。遊び心がたっぷり。クリスマスにもぴったり。と、ご紹介しました。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくね。ではでは、またね。